that in our minds that when we're entering this new year that we can come before his presence with joy with full assurance with full trust in our God knowing that he is a faithful God many times this year there's been many battles that came up in our hearts came up in our lives many things that we had to come across many things that we didn't we thought was impossible but we heard in the fasting prayer that our God is a God of the impossible that he is a God that knows our hearts that he can do what we cannot do ourselves that's the God that we're serving in this new year what a joy is it to be in the presence of God amen what a joy is it to sing praises to his name so as we sing just raise up your voice let's just give glory to God because he deserves all glory all power and all honor and everything belongs to his name so let's worship him this this evening and give praise to God
hands are God. The battle belongs to you, Lord. So we don't have to come before your presence with fear, but we can come before your presence with assurance that you will carry us through, Lord. We thank you, Father, for your promise. Your promise never fails, Lord, Lord. We thank you, Lord. What can separate us? You are for me. What can stand against us? Your love, it won't let go. I know it won't. Darkness, shadows, have no power over me. Fear is empty. Shame has no
Future, hallelujah. He's our living hope. Hallelujah. He's our hope. Praise the Lord. Hallelujah. What a blessed assurance He gave gave give to us. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. The people are uh, celebrating the new year in a different way. Hallelujah. But we are here. Praise the Lord. Have with our children. Other as a family. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. He brought us so far. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. While you are sitting in your God's presence, we are uh, sitting with a grateful heart. Hallelujah. Thankful heart. Hallelujah. Let's remember what is the, uh, the, the, the blessings we got. Hallelujah. Like uh, Psalms David says, Hallelujah. Uh, but what shall I render unto you for all the blessings and uh, all the benefit in, our, in my life? I will sing unto you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We are here. We've been singing and praising God. Hallelujah. Please continue that uh, praising and worshiping. Hallelujah. Countless blessings He gave, gave, gave us to Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Remember one by one and praise, thank God. Hallelujah. I will uh, keep my vows to you. Hallelujah. When, while we are sitting over here. Hallelujah. Remember uh, each one of the blessings He gave, gave to us. Hallelujah. And uh, thank, uh, we sit with a thankful heart. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
is a promise that is in front of us and that's a promise that we withhold this morning. This evening as we come into a conclusion of our praise and worship, hallelujah, we remember all the greatness, all the good deeds that you have done in our life, Master. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inyar, tirato, nandan mual ke udhena ayone. Hallelujah. Nangal da kalangan le, bahagian le, unduh kana al deme. Alu bicas neyat nire akhir le, nangone. Hallelujah. Hallelujah. Tiri mazhi ke sam. Tiri prabhu tiri mazhi ke sam. For tu jo chahe, amare liye hallelujah. For what you have planned for us. That is the reason why you and I are standing here in this town, in this city of Sacramento in the night of December 31st, 2021. We are alive and we are alive in Christ. Amen. Hallelujah. Christ is the rock on which we are built. Christ is the pillar which is upholding us. Every corona, every virus, every vaccine, every sickness out there cannot defeat the power of death that we have Our Jesus has crossed us. He has conquered us. That is the reason why we celebrate this. Jesus, we ask for Jesus. Holy Spirit, we need your presence. As we prepare our hearts for the communion, Jesus, we humble ourselves. We come in front of you with the broken. Hallelujah. Thank you for giving us this opportunity. So with the rest of the night in your hands. In Jesus' mighty precious name. Amen. 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 So what is the reason why we are here tonight? Why are you 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 here tonight? Just ask yourself, what is the reason why we are gathered here tonight? To praise God, no? We are here tonight. We are here tonight. We are here tonight. Orang tua orang orang kau ikut cerita, hari ini korcian hari ini kita ada perhati kem dewa tu hari hari kita kecik yang bol, malah ni kerana kita nak berpakaian pakaian pakaian ni dia. Hallelujah, it is not because we don't have enough bed in our house to sleep tonight, amen. But we have plenty of rooms at our houses, but irrespective, to to come here in this night and spend some time with Christ with our God will be a great blessing for each and every one of us to begin a new year. To be frank, I can't see all of your faces while I'm standing here. He can see. <laughs> he can see. I can't see you all. Okay, anyway, you know, about David and the Nanmagal and David and the Anigrang Lamaka or the David and the Mahatam Kudakanite or Kwanite and the Malayatri, they were Sunday. Praise God. So tonight we are gathered here to continue to give thanks, gift glory to our God who has continuously blessed us throughout this year. Let's begin with a quick memory test. Last year, we had a message in the New Year. We had a message in the New Year. Let's ask this question. Just want to see if you remember. Last year in 2020, um, 31st December, what was the message that we said without looking at iPads? <laughs> How many of you remember? Last year, I had a pressing it in or me and Okay. Do you remember who gave the message last year? Who? No. No, it wasn't Pastor Sam Kitty. My uncle? Yes. yes. What was Pastor's his name? Uncle. What was his name? Except my family. Matthew. <laughs> Matthew. Yes, Matthew. Matthai. Ma Matthai. MV Matthai. Okay. okay. What was his message? And there in the pressing up. Vishim. Indah bahasa yang bermata air persing itu. Orang ini lah. Dewa itu nama orang kuda. Main air itu, thank you George. Main air itu baranya dah. God is our banner. Dewa nama kita kodi yang mana. Hallelujah. The main message last year was God is our banner. Nama kita Zoom ialah itu kodi itu. And we had this meeting on Zoom. But do you remember who spoke in 2019? Yes, Pastor Sam Kuti. I'm not going to go to 2019. Does anybody remember? Standing on the promises of God. Dewi itu ada waktu tertinggal itu dalam diri kita. Yang dalam dah itu, anda perasan kita. Okay, standing on the promises of God. Pasti ini, 
നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു വിഷയത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാധാരണ ആരും വായിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു പുസ്തകമാണ് ബുക്ക് ഓഫ് നഹൂം നഹൂം പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചില ചിന്തകൾ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും സോ ഫോർ ദിസ് ഈവനിങ്സ് മെസ്സേജ് പാസ്റ്റർ വുഡ് ലൈക് ടു റീഡ് ഫ്രം ബുക്ക് ഓഫ് നാഹൂം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി കോമൺലി റെഡ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ബട്ട് ദിസ് ഈവനിങ് പാസ്റ്റർ ചൂസ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ബുക്കാണ് യേസിയാവിന്റെ പ്രവചനം അല്ലെ ജെരമ്യാവിന്റെ പ്രവാ പ്രവചനം അങ്ങനെ ഡാനിയലിന്റെ പ്രവചനം ഈ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നാഹുവും പ്രവചനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വായിക്കാൻ Today what we want to focus on is Nahum chapter 2 verse number 1. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ദൈവത്തിന്റെ മെസ്സേജ് പറയും അതിനു ശേഷമായിട്ട് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും അതിനു ശേഷമായിട്ട് ടെസ്റ്റ്മണിക്കുള്ള സമയമായിരിക്കും ഒരു ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ ടെസ്റ്റ്മണിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ സാറ്റ് ഒരു വർഷത്തെ സാറ്റും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു just want to say that um we want to spend some time with the verse here and mm. as far as uh, the testimony goes we'll be having time for testimony and our is allocated for everybody's testimony it's going to be a long night if you have to praise god for everything that he has done in the past one year it's going to one hour won't be sufficient agana testimony ok parnjan shesham nammal oru paattu ok paadi oru sankirthana ok vaichu paattu paadi devathine stotram cheyidukonde pudhiya varshathilekku nammal step in cheyyum adinu shesham ende vagayayittu ningalkku ellarkkum oru promise card um unde blessing card und adum kuda receive cheyittu ningal pogavu nu orpikkunnu hallelujah then with that we will end up with praise and worship and then enter into um, communion uh, have received the communion as well as and then as we enter into the new year uh, pastor has got a small gift pastor's promise card pastor has promised us a promise card and we would be receiving that tonight <laughs> it's not my promise but god's promise <laughs> okay 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 come back so um you know uh nahum chapter 2 verse 1 namukku and vaaikka rendam adhyayathil onnam nahum chapter 2 verse 1 reads that an attacker advances against you nenave guard the fortress watch the road brace yourself marshal all your strength samharagan okay. ninakkedire kayri varunu kotta kaathukolga vai soochichu nokkuga ara murukkuga ninne thanne nalla vannam shaktigarikkuga amen sir ഓക്കെ സോ നഹും പ്രവചന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വാക്യം അത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐ മീൻ മെസ്സേജിന്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി വാച്ച്ഫുൾ ടു മേക്ക് എ ഫെൻസിങ് ജീവിതത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വേലി കെട്ടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആലോചന there is many points to discuss but pastor is mainly going to focus on four specific pro, uh, points and today's point today's uh, title is beach watchful uh, be watchful to make a fencing be watchful us. to make a fencing nammada yeah. chuttilum nammada aathmika jeevithathine chuttilum or fencing or veli allengil or madil ketti soochikkanaayittana deivathinte aalochana adutha varshathilekku deivu namukku tharunnu so we need to build a fence around our spiritual life so that that is the thought that god has put into pastor's mind this evening to speak to you and let that thought be the one that enters us into 2020 satyathil metru matter message aanu parayanad njan aagrahichu kondirunnathu pakshe aveni kaiyna aachile ende manasilekku devan thanna oru chindayana njan ee vaakyathil parayanad aagrahikkunnu actually pastor was prepared to give a different message for tonight that's what he wanted to do but god spoke to him and said no this is the message that you have to deliver tonight etum prasakthamayirikkunna oru vishayam endu parayunnathu nammude jeevithathine nammude aathmika jeevithathine chuttum oru madil undayirikkanam oru veli undayirikkanam oru fencing undayirikkanam the most important thing that we need to realize is that within our spiritual life in our spiritual life we need to have a fencing that protects us that covers us around our spiritual life ee rendam adhyayathinte onnamatha vaakyam endu parayunnathu nahum endu parayunna pravajagan 
നിനവയോട് പ്രവചിച്ചതായ പ്രസംഗിച്ചതായ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് so this verse that we read here nahum chapter 2 verse 1 is specifically the prophet nahum is talking to the city of nineveh and he does his prophecy to them ഈ നെഹുമിന്റെ പ്രവചനത്തിലല്ലാതെ പുസ്തകത്തിലല്ലാതെ അതിനു മുൻപ് എവിടെങ്കിലും നിനവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഡു യു റിക്കോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി വേർ ബിഫോർ ദി ബുക്ക് ഓഫ് നെഹും ദ നെനവേ ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് എവർ എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യോനാട പുസ്തകത്തിൽ നിനവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിനവേ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലം അത് അഷൂർ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ capital city aanu that is right in the book of jona it has been mentioned the city has been mentioned nineveh is the capital of a city called as ashur appo nineveh kurichulla onnamathe devathinte aalochanayum pravachanavum kaanunnathu yona pravachanante pusthathil yonayil udeyana aa pravachanam koduthathu message koduthathu so remember the first instance where you see about god's promise or god's plan for nineveh is in the book of jona oh idana ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ് നഹൂമിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നിനവയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോഴും യോനയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ബി സി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനോടടുത്ത് യോന എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ആ നിനവയിലേക്ക് ചെന്ന ശക്തി ായ പ്രവചന ദൂതികൾ കൊടുക്കുവാൻ തക്കൊണ്ടുമിടയായി സോ വെൻ വി ലുക്ക് ബാക്ക് അറ്റ് ഹിസ്റ്ററി വി ക്യാൻ സി ദറ്റ് ഇൻ ബി സി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇസ് വെൻ ജോന വാസ് ബീൻ സെൻറ്റ് ടു സിറ്റി ഓഫ് നിനവേ ആൻഡ് ത്രൂ ഹിസ് സ്ട്രോങ് പ്രൊഫസീസ് നിനവേ സിറ്റി ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫോം യോന നിനവയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ള ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രസംഗിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ്റ്റർഡേ ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേ വി ഡിഡ് ടച്ച് ഓൺ ദ പോയിന്റ് വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ജോന വെന്റ് ടു നിനവേ യോനയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നിനവേ പോയി പ്രസംഗിക്കണം നീ പ്രവചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളി വിചാരിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാകെ നാണം കെട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെർസീസിലേക്കുള്ള കപ്പലിലേക്ക് തന്നെ കയറി ജോനാസ് പ്രോബ്ലം വാസ് എ വെരി പേഴ്സണൽ വൺ ഹിസ് ഫിയർ വാസ് വെൻ ഈ റീച്ച് നിനവേ ആൻഡ് വെൻ ഈ സ്പീക്സ് ദ ട്രൂത്ത് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് നിനവേ ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് ദേ ഡോൺ റിസീവ് god then i will be in trouble with all my speech and everything will be wasted so that is the reason why he took a ship for tarsis അങ്ങനെ അവസാനം യോനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് മത്സ്യം കൊണ്ടുപോയി കരക്കെ ഛർദ്ദിച്ചു ദെൻ യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു നോ വൺസ് ജോന വാസ് ത്രോൺ ഇൻ ടു ദ സി ദ ബിഗ് ഫിഷ് ദാറ്റ് സ്വാലോഡ് ഹിം ആൻഡ് സ്പിറ്റ് ഹിം ഔട്ട് അറ്റ് ദി ലാൻഡ്സ് ഓഫ് നിനവേ പിന്നെ അവിടെ കിടന്നോട് നിലവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞടാ മോനെ നീ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പതുക്ക് എവിടെ പോ നിനവയ്ക്ക് പോ നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞ അവനെ തള്ളി അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അവിടെ ചെന്ന് അവന് നല്ല ശക്തമായ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ യോന ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പ്രവചിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് God told them to get up and go travel further to Nineveh and talk to the people and his speech did transform the people and you can see how the whole city got transformed and they all came into repentance after listening to him even if the person came to the other people who were there in the Bible do you know how many people were living in Nineveh before Jonah got there the Bible says കർത്താവിന്റെ കൈ ഭയങ്കര സെൻസസ് ആണുള്ളത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അത് കാരണം എത്ര പേര് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കർത്താവ് ദൈവം ഇവനോട് പറഞ്ഞു ഗാഡ് നോസ് എക്സാക്ട്ലി ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വെയർ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി ഹി ഹാസ് എ ഗുഡ് റെക്കോർഡ് ഇഫ് യു നോ ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഇഫ് എനിവൺ നോ ദി ആൻസർ ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി സംതിങ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറ് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കുന്നില്ല പിന്നെ നാപ്പത്തിമൂന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ ആരെയും ഒരു ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തില്ല എന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും പേര് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികളും ആടുകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്നാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
came down for fasting and raja avangotu vilambaram koduthu ivarum kalikkan paadilla ellaru uvasa eduthu nammale deivam shikshikkan poguvaanu namukku manasaandra padra nu paranja bhayangara uvasam prakya so the king king's proclamation was very powerful that everybody should sit down and fast god is going to punish us so let's be prepared and sit down and pray അങ്ങനെ ആ പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മൃഗങ്ങളൊന്നും ആ മേൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു ആടുമാടുകളൊക്കെ പട്ടിണി കിടന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പക്ഷെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മടങ്ങി വന്ന ഈ റെസ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വീണ്ടും 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 വരെ തലമുറകൾ തിരിച്ചു വന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ബി സി അറുനൂറ്റി അൻപതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നഹൂമിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് നിലവിയോട് പ്രസംഗിക്കാം ഒരിക്കൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആളുകൾ വീണ്ടും വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോളിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് അവർ ദൈവസന്നിധി ബാക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ അവരെ അടുത്തോട്ട് വിട്ടു just because god loved these people he sent his message through another prophet devakale idak 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 devathinte aathmavu nammale chila karyangal ormippikkumbol remind cheyumbol chila karyangal nammale warning aayittu tharumbol orthonam karthavu nammale snehikkunnu hallelujah when you realize that god is warning you in between when he when you go through certain things that god is pointing out remember know that our god is calling you back into his presence devam nammale snehikkunnathu kondana palappodum namukku warnings devam tharunnathu devam nammude corrections ne kurichu parayunnathu ദൈവം നമ്മളോട് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഹി ലവ്സ് യു ഇസ് എ റീസൺ വൈ ഹി കോൾസ് യു ബാക്ക് ആൻഡ് ഹി ഗിവ്സ് യു വാർണിംഗ്സ് ആൻഡ് ഹി ലെറ്റ്സ് യു നോ ഓഫ് അദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് അപ്പോൾ ദൈവം പറയാണ് നിനവിയിലെ ജനമേ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നതാണ് മനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് മടങ്ങി വന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിശ്വാസ ത്യാഗികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധി വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ഒരു ആലോചന പറയാനുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ഗാഡ് കെയിം ഡൗൺ ആൻഡ് സെഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് യു were once with god but now after all these years you have moved away from his presence and that is the reason why god has sent a second thought through to the people of angana onnamathe adhyayathil dharalam karyangal parnjane sheshamayitte randamathe adhyayathilekku varumbol devathinte aalochana avarodu paragiyana samharagan ninakkedire kadannu varunu adagond endu cheyanam kotta kaathu kollanam vali soochichu kollanam ara murukkanam ninne thanne nallavanam shaktiyirikkanam so that way in in, in nehom chapter 1 we read a lot of things here about god's anger towards Nineveh and different warnings that has been given that's why Nahum reached Nineveh and tell them the attacker advances against you Nineveh guard the fort നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു വേലി കെട്ടണമെന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഗാഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇസ് ആസ്കിംഗ് അസ് ദു ബിൽഡ് എ ഫെൻസ് അറൌണ്ട് യുവർ സെൽഫ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വേലി നമ്മുടെ ചുറ്റും കർത്താവ് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംരക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഷീൽഡ് ഇസ് ഓൾറെഡി അറൌണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് അസ് വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ ഷുവർ എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നാം ഒരു ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ട് നാം ഒരു ഫെൻസിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വേലി കെട്ടിയിട്ട് നാം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമ്മളെയും കൂടെ ഏർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കർ നിനക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു എനിമി നിനക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ വളരെ അധികം സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ so that's why nahum keeps on proclaiming the same thing an attacker advances against you you protect you guard against yourself guard your fortress nirathri devathinte aathmavu parayunu namakku ee vishayathe etra serious aayittu kaananam amen valare seriousness odu kodi ee kaaryathe kandillengil nammade aathmiga jeevitham ennu nekkumayi thagarnu pogan saadhyam illa this evening the spirit of the lord is talking to us that we should look at this topic very seriously if we do not look at this problem seriously then 
then we are going to be in a great trouble with our spiritual life nammal valapulum parayarunde njan itra varshamayitt vishwasi vannitte itra varshamayitt oru vishwasi aayittirikkunu itra varshamayitt i mean ee sabhay njan attend cheyunu idakke nammal parayarunde pakshe etra pere avar avarude aathmiga jeevithathe onnum kodi onnu veli getti soochippanayitt allekil nammale thanne onnu srithippanayitt etra pere adinu vendi samayam kandathunnundu hallelujah we we keep talking about all the statistics that we we have been part of that we been a christian a believer for so many years of so, so many years i have been attending this church or having this fellowship with uh, with this brother this family but how many of you are willing to analyze yourself take a moment and think through it and see that are we ready to safeguard our own fence are we ready to build a friend fence around our own spiritual life avanga angane oru veli nammada chuttilum nammada aathmiya jeevithathile chuttilum nammal kettanamengil aadhyamayitte devathinte aathma avada paranjirikkunnathu endu cheyanannaan ningal kotta kaathu kollanam ennaanu parayu so in order to build a fence around your spiritual life like that first and foremost what the holy spirit is speaking is to guard the fortress uh, keep the fortress right keep, keep. guard the fortress appo adine endu cheyadu nammada kotta kaathu kolluga endu parnjal endha indha artham what does guard the fortress mean nammal manasilakkunna oru karyam undu ee ee ninave pattanam ennu parayunnathu vallare velli oru ninave oru pattanam aayirunnu ninave city was a very large city angane aa ninave pattanathinte kotayude pratheegatha manasilakkiyal mathrame endu kondana devathinte aathmaav angane irudhu adu avada parnja ennallathu manasilaathullu so you got to look at the fortress that guards this big city ipo mattulla city galodu parayunnathu pole alla ninaveyodu parnja ninaveyodu parayana idu velli oru nasham varan pogana adu kondu ninakku oru warning aayittu eduthona ninde kotta undallo aa valiya kotta nee nee proud aayittu vechirikkana kotta nee adine onnu soochikkanad avashyamana ennu avade devathinte aathma parake so the spirit of the lord is telling ninave a great attack a great destruction is coming your way so take this as a warning and you have to guard your fortress aa valiya pattanam allekil etto mahathwagaramayirikkana നിനവേ പട്ടണം കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വലിയ ശക്തമായ കോട്ട കൊണ്ടായിരുന്നു സോ യു ഡു റിയലൈസ് ഫ്രം ദിസ് വേർസ് ദാറ്റ് ദിസ് ബിഗ് സിറ്റി ഓഫ് നിനവേ ഹാസ് ബീൻ ഗാർഡഡ് through this big large fortress all around it a kottakku 100 adi pokkam undayirunnu that's that's as tall as 100 feet and at a a kottakke 150 adi veedi undayirunnu veedi and the fortress was 150 feet in width അറുപത് അടി താഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന കോട്ടയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് രഥങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു can go side by side at the same time through this fortress patra shaktamaya oru kota aninave pattanathinu chuttum ullathu konde avide ulle aalukal vicharichu oru shatruvinum ee kotaye thagarkan pattathilla itra shaktamayirikkunna kotaye thagarthi idinagathu kayaran pattiya oru enemy um ivide illa nanu avaru vishwasichu so imagine the strength of that such a large fortress that was built around the city and the people of ninave believe strongly believe that there was no strength no power in this world that can break this fortress and enter into the city nammal ും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ ആത്മീകരാണെങ്കിലും വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും ദൈവമക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഐ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ശത്രുവിനും എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നിലവെ പട്ടണത്തിലെ ആളുകളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ട തകർക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ശക്തനാണ് ശക്തിയുള്ള കോട്ടയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു എനിമി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മീൻ ഇവിടെ ഇത് തകർക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഈ ശത്രു കയറുമെന്ന് അവരോട് വ്യക്തമായ ദൂത അറിയിച്ചു സോ ഇൻ ദാറ്റ് thought process where the people of the city of Nineveh has been saying that no nobody can break this fortress nothing can enter into our fortress that's where god is proclaiming to them that there is an attack or there is an enemy which is going to come and it will go enter into your fortress it will destroy your city avare kotteye kurichu ahangirichu kondirunna aalukalode onnam adhyayathinte ettamatha vakyathil amen devathinte aathma avarodu paranja oru vakyam undu ettam vakyam onnam adhyayathinte ettam vakyathil so when they were so much over joyous or so much over confident about the strength of their fortress and they used to boast about it that's where in nahum chapter 1 verse number 8 there is a thought that has been given to them uh, i'll be in second point that first but point but with yeah. but with an overwhelming flood 
He will make an end of Nineveh. He will pursue your force into the realm of darkness. എന്താണത് എന്നാൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രവാഹം കൊണ്ട് അവൻ അതിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ മുടിവ് വരുത്തും തന്റെ ശത്രുക്കളെ അവൻ അന്ധകാരത്തിൽ പിന്തുടരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രവാഹം കൊണ്ട് അവൻ അതിന്റെ സ്ഥലത്തിന് മുടിവ് വരുത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് വിത്ത് എൻ ഓവർ വെൽമിംഗ് ഫ്ലഡ് എൻ ഓവർ വെൽമിംഗ് ഫ്ലഡ് is what would be making the end of nineve namale thagottu vaayikumbol ad avada sambhavichu ennana kaanan sadikkunnu and then we read for when we read further down we can see that it has actually happened there endha sambhavichu nariyamo tigris ennu parayunna oru nadi undayirunnu aa nadi vanna ee kottayil vannu idichu kayari avade oru bhagam kotta ivide thagarnu poi aa idavilude aa cheriya sthalathu kude ee babylonian sainyam ee kottakku agathekku praveshichu and we read further that river tigris was overflowing and it did break or make a small gap within the fortress and within that gap the armies of babylon has was able to enter into the city ingal nokade kotta shaktamaanannu paranju konde ahangarichu kondirunna aa ninave pattanathilekke oru pradeshayum koodaadirikkumbol tigris ennu parayna nadi olugi vanna adil idichittu oru bhagam polinju poi ee വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഈ ബാബിലോണി സൈന്യം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ഈ നിലവെ നശിപ്പിച്ചു സോ ഇമാജിൻ ദ പീപ്പിൾ വെ ബോസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫോർട്രസ് ആൻഡ് ദേ വെ വെരി കോൺഫിഡന്റ് ദ നത്തിങ് വിൽ ബ്രേക്ക് ദ ഫോർട്രസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് ടുക്ക് വാസ് വൺ റിവർ ടു ഓവർഫ്ലോ ആൻഡ് കം ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ വാൾസ് of the big fortress he was not service in jathingal orpikan aagrahikkunna oru kaaryam endanu ariyamo palappodum nammude jeevithathil amen onnu sambhavikkathilla onnu sambhavikkathilla oru kolappum illa ennu parnu nammal ingane laavishayittu nadakkana pakshe nam nammude aathmika jeevithathe etra thonam sridhikkunnundu namukku chuttum vechirikkana kottaye soochikkanayittu nammal etra vere sridhikkarundu prarthanayilude bible dhyanathilude amen aaraathanayilude amen nam etra thonam aa kottaye soochippan vendi nammal amen shramikkarundu hallelujah this watch night service is one thing to remember that all those people who are walking around that there's nothing that can happen to me nothing will touch me how many of us are realizing that we are to build that fort around us we are to build that shield around us to keep to safeguard our spiritual life nammal palappolum ariyunnilla nammada chuttumulla nayirikkana veli evidiyana polinju kidakkunnathu evidiyana potti kidakkunnathu madil evidiyana idinju kidakkunnathu ennu nammal sadhikkathathu konde shatru sainyam kairunnathu nammal palappolum ariyarilla so many a times we don't realize or we don't even inspect where the that spiritual wall is broken where is that gap and who is utilizing or misusing that gap to enter into our spiritual life avade onnam adhyayathil ettam vakkathil dayu endha paranjathu ningal ahingirichu kondirikkumbol idha oru vellathinte pravaham angotte olugi varunu ennittu amen aa vellathinte pravaham aa pattanathinagathekku kayirunu adu thanne sambhavichu avare jeevithathil so when people were boasting about their fort and were rejoicing that nothing will happen god has told them that an overwhelming flood will come and make an end of nineveh and that's exactly how nineveh came down niratri vyaktama njan orpikkatta deiva makkale namukku ahangarikkan onnumilla namukku eduthu parayan onnumilla nammada shaktiyo nammada kaluvo nammada vidyabhyasamo nammada joliyo idonnum deivathinte sannidhil prasakthamalla deiva makkale nam kartavinte rakthathal veendum jirikkappetta deiva makkal ayidukonde avan namukku chuttum oru kotta undu പക്ഷേ അതിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദിസ് ഈവനിംഗ് ദ ഡിയർ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ബോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ സ്കിൽ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നത്തിങ് ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് അസ് ദിസ് ഫാർ ഇറ്റ്സ് ദ ഫോർട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗാർഡിങ് യു ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഷീൽഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗാർഡിങ് യു വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദാറ്റ് ഷീൽഡ് ഐ മീൻ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12 ആം അധ്യായത്തിന്റെ 22 23 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സസ് 22 ആൻഡ് 23 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അമൻ ഇസ്രയേൽ ജനം ആ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കനാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള പുറപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇൻ ഇൻ എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ 12 when we read how the people were preparing um how israelites were preparing to get off from egypt and move over to canaan israel jana misrayil nadu pogan vendi thayaraya pol pala pravashyam ivar chodicha pol i mean egypt le i mean raja avu sammadikada pharaoh sammadikada irunna pol deivam tande abadagale aa deshathe kaichu when people of israel asked or requested the pharaoh to to let us go that we got to go to canaan and when he did not let them go God's plague started coming into the city one after the other. But Israel janna thodu daivam paranju etra etra plagues etra amen baadagal ningade aduthottu vannalum etu oduvil varunna oru baadayund adinte peraana kadinyul samharam. 
So God told or warned the people of Israel that irrespective of what you see, which plagues, plagues or whatever attacks the attacks Egypt, doesn't matter. But in the end, there is one very powerful plague that has gone ahead, which is um, the the death, the destruction of the firstborn. Yeah, firstborn. Abam adhi jadane. Ningada vidu kulo da ayirikin adhi jadane kundu kalaya na itur samkharangan karamu virum. As samayta ningade ah amen katla padi meela. Lengil ah door in da vade. I amen ah kunya adin de rectum puriyettu thundangil. Ori kele ma samkhara doodan. Ningada vidu na gatte kairige illa. Ningada kunya rachcha virum enna viru do parat. So God do give them a warning that there is a destroyer. powerful enough to come and consume the first born in every every child but do not worry dear children of god if your door step has got the blood upon it if as god has asked them then it will pass over your house and will not enter into your house enala samkhara doodan amen kadandu varumbol amen ningal veedine porathanangil ningalkku raksha illa ningada kunyam nashtapettu pogum pakshe ningal aa veedine agathundannu urappanangil aa raktham aa kattala puravidu mugalil puritti ണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിതരാണ് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഹാമും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഗോഡ് ഓൾസോ വാണ് देम दट ഇഫ് യു ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹൗസ് വെൻ ദ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കംസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ബോൺ വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോർ ഡോർ സ്റ്റെപ്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൺ ദ സൈഡ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ഇഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇസ് ഓൾറെഡി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ദൻ ദ ഡിസ്ട്രോയർ വിൽ പാസ് ഓവർ ഇറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നമുക്കും ഈ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ അകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നിഴലിന്റെ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെന്ന് ഒരു ദൈവ ഭക്തനെ കുറിച്ച് അവിടെ ആലോചന പറഞ്ഞിരിക്കുക that is the reason why in psalms 91 we reads that he who dwells in the shelter of the most high but and will rest in the shadow of the almighty lord amen appa samkharagan ninakkedire kadannu varunu ennu parayunnathu pedipikkan vendi alla nammal sadhikkan vendi aanu endru vendi aanu nammada kottaye kaathu sookshikkanayitte oru uttaravadithu namukku deivam thannittund adinu vendi aanu hallelujah so the destroyer when is been warned that the destroyer is coming for you it is not to scare us away from anything but to warn us that we have to be behind the blood behind the door where the blood is marked devakle eppodum athinte nadu maravil thanne vasikkuvanda konna karthavu namme sahayikkatte let god help us to stay in the shadow of the almighty aa almighty god inde aa chiraginde keelil namakku samrakshanam unde orikkalu marannu pogarude adinu porathu pogada soochikkya annulladhu nammude uttaravadithamaa we have shelter under his wings and we know that for sure but it is our responsibility to guard ourselves to stay within that shelter not to step outside out of that wing devan namakku vendu vechirikkunna aathmika jeevathinte oru boundary unde oru fencing unde adin apporthu pogade adin agathu thanne nikkanayittu nammal shramikkunnengil thirchiyayittum deiviga samrakshanam nammude jeevathil nammal anubhavichu god has prepared a fence for us to live to stay within that boundary and it is our responsibility to protect ourselves not to go step outside that boundary rendavadayittu avade koduthirikkunna kaaryam ennu parayunnathu watch your rod allengil ningade vaadiye ningal soochikkya annulladha the second point that is given is watch the road amen ee rendamatha vishayathil nammal chindikkondra karyam chodichal vali enganeyanu nammal soochikkunnathu how would you prevent or how would you watch over a road avada pratheegam paranjirikkunnathu vali soochichu nokkuga ennaanu paranjirikkunnathu it's clearly mentioned there that look or see through the way edu valiyana nokkandathu which way should we look for ee samkharagan kadannu varan saadhyathayulla vali nammal nokkanam ayinte artham so it means that through the way through which the destroyer is trying to come into we should watch for that way chela samayath samharagan ingotu vanna attack him chela samayath nammal angotu ang chendu kodukum remember that sometimes the destroyer comes towards us and attack us but many a times we step outside the boundary so that he can attack us rendu kaaryam nammal nokkanam so there are two things to watch here samharagan varuna vali nokkanam 
we should watch the way avan varu the destroyer is coming avan varunna valiyilotte nammal angotte chellaadirikkanu nokkanam and we should also watch not to step into the way where he is coming from palappalum shatruvinulla vali nammal thanne vetti vali nammal thanne vetti kodukkane many a times we ourselves create the way for the enemy to enter into our nammada vali nammal nokkunnilla palappalum nammal shatruvinu vali vetti kodutittu parayana adichoda nu parayana parivadiyana nammal kai irikkanu so it's many a times we are not watchful of the ways where we are going and we ourselves prepare the way for the destroyer to enter into our life and then we say okay come slay me the two apagadava these two things are dangerous orikkal ammachi irunnu bayangara prarthanayana kartave enne shatru kaanada sookshikane kaanada sookshikane nu parnje bayangara prarthana prarthichondirikkumbol ningal urangaadirikkan vendi parayunna kaato kadaya kadaya amen angane prarthichondirikkumbol ee ammachi amen korchu neram kaanja prarthane ke kaiyai chamachi chooru ke eduthu undanayittu thodangi pastor would like to take a small moment to spend in a story once there was this ammachi that always used to pray the same prayer lord protect me from the evil lord keep me from the sight of the evil and after such a prayer he started she started eating his her dinner ammachi choor undana samayatha a dinner kadikana samayatha kari endarun nariyo kari endarun nariyo ningalke chaala chaala ammachi nalla onakkameen kootiyana kaichondirunnu onakkameen so when ammachi was having her dinner the curry was uh, dry fish dried fish കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ച് നോക്കിയപ്പോ പുറത്ത് ഒരു പൂച്ച വന്നിട്ട് നോക്കി നിക്കുക പറഞ്ഞു <laughs> 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 പക്ഷെ ഈ പൂച്ച പോകുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ആ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുക അവസാനം അമ്മച്ച എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അമ്മച്ചയുടെ കയ്യിലിരുന്ന ആ ഓരോ ഉണക്കമ്മിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റ ഏറു കൊടുത്ത പൂച്ചക്കിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കഴിച്ചേച്ച് പിന്നെ അമ്മച്ചിന് അടുത്തത് മാറത്തില്ല പിന്നെയും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക കാരണം പൂച്ചക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള താനെ ഏത് onakami <laughs> once the cat got hold of the fish it consumed it and then the next thing you know that the cat will not leave the ammachi nai endra parnja nariyo shatru nammude munbil vannu nikkumbo nammal valapulum endha shatruvin ishtamulla sadhana nammude kai irikka adu ittu edukka ittu edukumbo shatru pariya nalla sandosham undu pone yan naalam veranu parje pindem verum praise the lord we got to remember that when the enemy when the destroyer is standing guard at the door and when we throw in when we feed the enemy further know that he's going to come back i'll come back tomorrow also so continue to do the same endo konda eriyane nu sookshichona endo konda eriyane nu sookshichona what you are throwing at your enemy shatruvin kayilotte avante aaharam kudukkerathu shatruvin kayilotte vadi vetti kudukkerathu avan nammale adikkum never feed the enemy never make way for the enemy to enter into your life he will always stay by you he will not leave you appo vali sookshikkan parnja ind artham endha nariyo what does god your watch your way mean nammude kottakku nere kadannu varuna shatru edu valiya varunne nolla namak ari ഉത്തരവാദിത്തം where we are talking to whom we are talking what we are talking all of these things has to be watchful in order for us to protect our spiritual life amen so vadi sookshikkunnathu nammude uttaravadathamana so watching our way is our responsibility number 2 moonamatha karyam avada paranjirikkunnathu point number 3 is ninne thanne shaktigarikkuga brace yourself ninne thanne shaktigarikkuga strengthen yourself strengthen yourself i mean other mana na third one yeah strengthen yourself and now we're going to have that part again the third point is strengthen yourself i mean deuteronomy chapter 25 verse 18 and the like deuteronomy chapter 25 verse 18 
ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടാം വാക്യം ബലഹീനരെയും ശത്രു എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം നമ്മളെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നാഹൂം പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ്ങിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിശാ നമ്മളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാ സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു ബി സ്ട്രെങ്തനിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ആർ ടയർഡ് ആൻഡ് വിയറി ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ബാക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ് ദെൻ ദ ഡിസ്ട്രോയർ കാൻ കം ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ യു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഒരു സമയത്തും പുറകോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകാതെ എപ്പോഴും തന്നെ ഐ മീൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിറവോട് കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവിനെ നമ്മളെ തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വിത്ത് ദ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് വി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രൊസീഡ് ഫോർവേഡ് നോട്ട് ബാക്ക് സ്ലൈഡ് ഇൻ എനി മാനർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ എസ് വി കാൻ ബി സ്ട്രോങ് വി കൻ strengthen ourselves to brace ourselves and move forward but ningale thana shaktigirikkan paranju kenjale pastor vannittu ningale shaktigirikkan nokalle oru vaasa prarthana nadathi ningale enna revive cheyanayittu nokki irikkan avashyilla swayam prarthichum aaradhichum vadanam dhyanichum okka nammal ange strengthen aaganam so when it says to brace yourself for strengthen yourself does not mean that you have to wait for pastor to come home and have a prayer and strengthen yourself or have a fasting prayer at your home and let the whole church come and pray together and strengthen no you have to take an initiative that you strengthen yourself first and pray and worship and continue to do that and be strong എനിക്ക് അറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് നല്ല ബലമുള്ളവരായിട്ട് മാറി പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് എപ്പോഴും 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 അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ശക്തീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഹല്ലേലൂയ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് 3 ഡേയ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രേയറിംഗ് വി വെർ ഓൾ സ്ട്രെങ്തൻഡ് വി വെർ ഓൾ സ്ട്രെങ്തൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് സ്പിരിറ്റ് ഹല്ലേലൂയ ബട്ട് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ബി വെരി ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ് നാലാമതായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം പോയിന്റ് നമ്പർ 4 ഇസ് അര മുറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു മേക്ക് യുവർ ലോയൻസ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രോങ് ഓക്കെ മേക്ക് യുവർ ലോയൻസ് സ്ട്രോങ് യാ yeah in your in, in my translation your yeah. point number 4 reads that mm. marshal all your strength okay appal aramurukkuga endu parayirikkunnathinte artham endana what does it mean to make your loin strong ningal nammal sadharana belt kettuna evadiya where do we tie our belt nammude loins le waist le arakkan kettuna le arakkan endine avada kettuna ariyavo why do we put a belt there pant uri pova irikkana sathyam adalle alle style la nammal kettune അല്ല പാന്റ് ഊരി പോകാതിരിക്കാനാ കിട്ടുന്നത് സത്യമായിട്ട് അത് തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ അര മുറുക്കി കെട്ടിക്കോളം പറയുന്ന ആത്മീയത്തിൽ എന്തോ അർത്ഥം സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് റീസൺ വൈ വി ടൈ ബെൽറ്റ് അറൌണ്ട് ഓർ വേസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് അര മുറുകി അല്ല ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നാണങ്കേടിന്റെ ഒരു അനുഭവം അത് ലജ്ജിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അര മുറുകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ലജ്ജ ഉണ്ടാകരുത് ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകരുത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം then if the belt is lost if then we are submitting ourselves for a lot of uh, insult may god's word not be insulted amen guard our life in such a way that his name won't be insulted nammal strong aayittu nikkiyanengil aathmigathil nannai jeevikkiyanengil oru kaaranam vachal devathinte naamam dushikkapadathilla pakshe palappodu sandarbha sambhavikkunnathu endha nariyamo palarum aathmigathil nilayirkan saadhikkathathu konde avar nimittam devathinte naamam dushikkapadunu amen anega deiva sabhagal dushikkapadunu idellam sambhavikkunnathinte kaaranam avar devasal aathmarthamai nilkkunnilla ennulladha hallelujah if we are strong if we are strengthened in god then god's name will never be destroyed his name will never be defamed many a times that is what is causing all these churches to split and all these people to go backsliding and that's the reason why we should not do anything guard yourself so that we can keep his name high adu mathramalla ephesians lekana maara adhyayathinte 13 mudrulla daayirikkina vakyangalil ningal dharikkanda daayirikkina aayudhangale kuricha sarvayudha vargathe kuricha parayittund in ephesians chapter 6 verse 13 the armor of god has been mentioned there you should put on the whole armor of god endakeyana ningalde arakku ningal satyam kettanam 
So what do we, we read here? Uh, the belt of truth buckled around your waist. Need you the kavajan the rikkanam with the breastplate of righteousness in place. Samadhan is vishayshatinarla urikkamunda irikkanam and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of kali ni cherippunda irikkanam. Uh, yeah, sorry, the same thing. Yeah. Yeah. Ah, vishwasam na parichayunda irikkanam and in addition to this. take up the shield of faith rachi and shirastrunda irikkanam with which you can exhaust the flame flaming arrow of evil one deiva vajanam enna aathmavinte vaal unda irikkanam helmet of salvation and the sword of spirit ithreem aayudhangal deiva namakku thannittu parageyana adu dharichond venam eppadi ningal jeevikkanennu all these armories has been given to you and god is asking you to wear put on the full armor of god ningade aram urukku ennu parnjal or suvisheshikaranathirulla aahwanam kudiyana adu so when that means the new guard your belt or tighten your belt means that it is a proclamation of gospel too ningade arakku satyam kettikonde eppadum ready aayittu nilkanam ennana adinte artham the belt of truth is what god is asking you to wear upon and be ready with that devakale namakku kartha thannirikkana sarvaayida vargam endina thannirikkana ariyamo nammal palappolum പലതും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തോണ്ടോ രണ്ടെടുത്തോണ്ടോ പോകുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ദൈവം തന്നു. The children of God know that why did God give us a whole armory? We are not supposed to live or pick up one or two out of that whole list of armories and proceed for a war. No, we are supposed to put on the full armor of God. അപ്പോൾ ഈ ആര മുറുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുക്കമാണ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനു വേണ്ടി റെഡിനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് നാം ഒരുക്കത്തോട് കൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പുതിയ വർഷത്തെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോ മേക്കിംഗ് യുവർ ലോൻ സ്ട്രോങ് ഗാർഡിംഗ് യുവർ ബെൽ ടൈറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ബിക്കമിംഗ് റെഡി ഓർ ദ പ്രിപറേഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ടു ഗോ ഔട്ട് ഇൻടു ദിസ് വേൾഡ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിൽ അടയ്ക്കാം ലെറ്റ്സ് ക്ലോസ് आवर ഐസ് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലേലൂയ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഹാലേലൂയ ഇന്ന് ഈ ഈ രാത്രി സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ നമ്മോട് എന്താണ് സംസാരിച്ചത് ഹാലേലൂയ ദിസ് ഈവനിംഗ് വാട്ട് ഡിഡ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദി ലോർഡ് സ്പീക്ക് ടു us നിനവയോട് നഹു പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് ആമൻ സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു നീ അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗോഡ്സ് പ്രോഫസി ത്രൂ nahum to the city of nineveh was a destroyer is coming through for you nammodum inda ratri kartavu parayunu amen samharagan ninakkedire kadannu varunu pakshe ninakku chila uttaravaadathangal undu this evening god is also telling you that the destroyer is approaching you but you also have a responsibility amen nammada jeevithathil aathmiga jeevithathil eppozhum amen nam chuttum oru nalla kotta vechundaakkathu etho nalladana amen hallelujah our responsibility to build a fort around our spiritual life aa kotta thagaraada soochikka annulladhu nammada valiya uttaravaadathamaana it's our responsibility to watch the fortress without it being broken samharagan kadannu varumbol a strong aayittulla kotta kaanumbol avan enne nikkumai madangi pogatte amen nammade agathottu kayran avan anuvadam kudukkerude when the destroyer approaches the fortress and when he see that the strength of the fortress is strong let him let him turn back and walk away palapolum nammal vicharikkana nammal ahankarathodu kuda parayarunde amen njan anganeyana njan inganeyana enikku athra aathmigathe undu ithra aathmigathe undu pakshe amen avade ella nam sadhikkondra karyam kartavinte രക്തത്താലാണ് നമുക്ക് മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ many a times when we boast about our spiritual life about we are so much spiritual we are this big great and grand everything but remember that the blood on that door step is what is guarding you from the destroy it from entering into it നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം ഒരു പുതിയ വർഷം കർത്താവ് തരുന്നെങ്കിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ ഹംബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പിശാചിനെതിരെ ഈ പൈശാചിക ശക്തികൾക്കെതിരെ ഞാൻ പോരാടുമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോട് കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് മടങ്ങി പോകാനിടയാകട്ടെ let us enter this new year with a resolution in our heart that let me build that fortress around me let me build that shield around me where the destroyer cannot enter into my life in this new year ഓരോ നിമിഷത്തിലും ആമേൻ സ്തോത്രം അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ തന്നെ വസിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഹല്ലേലൂയ മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് us ഹെൽപ്പ് us ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദി ഓൾ മൈ എല്ലവരും ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ലെറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ അവൻ കോട്ടയെ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഹല്ലേലൂയ മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് us ടു build and guard our fortress nammade aareya murukkuvana adeyo namme sahayikkatte help us to guard our good loins tighten our loins nammade vaadiye soochippana ay karthav namme sahayikkatte god watch over the roads nammale thana shakti geripana ay deivam namme sahayikkatte strengthen us in praise us orikkalum bekhinerayittu pogande aavashyam illa we don't need to be helpless belathinme belam praavichukonde karthavinte sale kaathirunne shaktiye praavichukonde aame sotram chirragade chuyirunna thiri anubhavam namme jeevathil undagana namukku prarthikkam more watchful and be more strengthened and with 
God's spirit let us rise above all these distractions നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വേലി ആ മതില് ആ കോട്ടയെ കാത്തു സൂക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു may this night be a night where god blesses us to become watchful over that fortress that is built around us ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം